。怎么着？你听你们家人说什么了吗？听了。可我不信，你黄一林能跟我二姐那俩傻蛋瞎掺和？不可能。那老太太的话就得东单说西单听去，我压根不信，真的。你跟他们根本就不是一档次上的，那俩小白丫闹离婚，怎么着也赖不到你头上呀，是吧？是。这语气，你是信呢，还是信呢？我当然信了。你听好了，前夫。无论你信还是不信，你的家人信还是不信，我跟迟祥什么也没有，之后也什么都不会发生。你来找我就是为了这件事儿？啊，不是不是，没有，就最近发生了那么多事儿啊。突然间觉得心里没着没落的，就突然间很想见见你，看看你过得好不好，看看最近忙不忙？忙，很忙。那那个，那我就不打扰了。钟一成，夫妻一场。我想听你说句实话。你说。我就想问问我的前夫，在他心里，我是一个什么样的老婆，什么样的女人？伤和品味都超一流的老婆，你要找老公啊，这一般的男人根本无法跟你匹配。像我钟一成这样的，就更别说了。我觉得咱俩差的不是，不是一斤半点儿。是一个非常优秀的女人，我只是觉得我和你在一起，我自身的价值得不到底线。我总觉得，我总在掠夺你辛勤劳动换来的丰硕成果。我有时候觉得我基本就不存在，就是一零。听一听你想要什么，让你真正有做老公的感觉。对不起。要是再嫁人，千万别让自己活得像一个妈，别什么事儿都替他照顾着，咱也学学别的女人，有什么事儿往人老公肩上一靠，堵枪眼、炸碉堡，那都是男人干的活，艰难困苦都让男人替咱往上冲。
，去云南，寻找自己的艺术梦想。希望你梦想成真。嗨，也就混口饭吃，就那么回事了。一有大事的时候，就这副死样子，其实心里可在乎。你让他们到会议室等我，我马上到。嗯，拜拜。那你忙那个，我就我就不打扰你了。那个，哥们儿先走一步。再见。再见。爷爷去还不行吗？老将出马，一个顶俩呢。爷爷可会喊口号了，爷爷喊口号这一绝。姑妈，我就要小黑去，我不要你，你走，我不要你去。哎呀，爸，您这是干嘛呀？他这不是一孩子吗？你别惯他啊，这还让不让大人活了？你要不我，我劝你静静去不得了吗？你还劝啥呀？我都去劝了大半天了。好话都说了几十里路了，人家都不来。你找青青去了是吧？儿子，爹知道你有你的难，爹想帮你，真不知道该咋帮。你都知道了。没事儿，儿子，日子该咋过咋过啊，别太自己为难自己了啊。提出 quit 的职员级员工能到这间办公室来谈话的，你是第一个。我想，应该能体会到我们 HR 方面的诚意吧。你能不能再重新说明一下你辞职的理由？我就是想换一换环境。你是不是在薪酬、福利还有岗位培训方面有什么要求？咱们没说吧？是不是有猎头公司接触过你？如果有的话呀，我在这里可以代表公司给你个承诺：不管你在薪酬还是岗位方面有什么要求，只要你提出来，我们这边呢都可以上网。志祥啊，你在我们技术部前途不可估量，你不能光考虑眼前的那点利益。没有。呃，其实我想离开公司，没你们想的那么复杂。其实我真的就是想，单纯的换一换工作环境而已，就这么简单。慢点，爷爷找你。你可不能这么老磨蹭下去啊！你看你那眼窝子都陷了都。还得想办法让青青回来呀、啊！你这是还有婚礼呢，你还婚礼呢？哎，别想了。谁结婚呢？没谁，好好吃饭。说完了是吧？嗯。什么叫没谁呀、啊？不两家都说好的事吗？你们别跟着抬杠行不行？我跟青青什么情况你不知道啊？知不知道能咋的？反正你爸手里还有张王牌呢。吃完了。吃完了回屋做作业去啊！你在这坐着干啥？我前几次干斡旋都失败了。我总结了一下，主要是谈判对象问题。我算看明白了，他们家呀，就是老虎不在家，猴子称霸王。老虎，找了个老虎来。这不老虎不在云南呢吗？嗯，你那是说晶晶的爸呢？哎呀，老伴儿，天要下雨，娘要嫁人，就随他去吧。啊，这孩子从小到大就没离开过家
，都是你养的活儿子，谁的话都不听。这又一个去云南的，咱们家这是上辈子欠了那边钱还是怎么的？左一个右一个的，这是去还债呀、啊，这是。你妈看您说的哪是去还债呀、啊？我哥是去创事业了，还创事业呢，别再欠一屁股债，把房子再抵给人家，我就烧高香了。我，哎，怎么可能呢？我哥肯定跟你争气啊，这点您放心。我不求他给我争什么气，我只求他能够没病没灾的，平平安安的回来。哎呦，老伴儿，一看你说的。咱儿子不是发配，不至于吧？是不至于吧？哎呦，亲妈呀！您这哭哭啼啼都快俩点了吧？啊，我这耳朵都起茧了吗？您这在哭，隔壁邻居不知道咱们家出什么事儿了，因为你们家钟玉成出了事儿，让给逮进去了呢，对吧？我向您保证，我一定好好的。云南那地界挺好的，山清水秀啊！您相信我妈，我给您敬一礼。不过吗？啊！我答应你，我一定在那边好好照顾自己，我好好闯一，我一定干出一番事儿来，行吗？我保证，绝对不把咱们家房子给抵押了。来，亲一个，亲一个。不行，不能给你施礼，施礼，施啥礼呀？这叫讲理。那你看那电视上那元首访问，那不都是那个？对方元首接待吗？那啥时候咱国家主席上美国去？那不是美国总统接见，是美国媳妇儿接见呢，能是一回事吗？咋不是一回事呢？你快听，哎呀，二强子，这事儿我可是看得真真的啊！你这辈子是离不开青青了，你知道吗？这可不是爸逼你啊！如果这次你要是不结婚，那你俩可就真黄了。你愿意啊？你要是愿意离婚，那我今天我就不费这个劲儿了。那我我我就当咱家没娶过这个儿媳妇儿，那爹就陪你打一辈子光棍儿。我不不是，不愿意是吧？那好啊，那咱就试试呗。你，你真能行啊？你就交给我吧，你放心吧。啥叫三寸不烂之舌呀？就是说我呢。哎，是青青的爹吧？呃，我是二祥的爹。哎呦，亲家呀，你好，你好，你好，好久没见面了啊！是啊，可不是嘛。<笑>我这不是在这二祥子和青青他们这儿主持大局呢吗？你说这也没有空，这和你絮叨絮叨。啊，家里都好吧？你身体好吧？两个孩子也都好吧？哦，还好，都挺好的，都行。那啥。呃，这不是这婚礼要到了吗？我就说给你打个电话，邀请你过来。哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢！我跟你说，亲戚啊，前几天亲戚他妈给我打电话，也没跟我提这个事儿，我还琢磨呢，打电话得求问问呢。啊，不用不用，那啥，我和这亲戚母啊都商量妥了，啊，这个事儿由我出面，我这不是给你打电话了吗？啊、你就不用往家打了啊，不用了。行。<笑>你说这婚礼上的安排呀、啊，请客啥的呀，这都得等咱老哥俩联合拍板的。哎哎哎，对，啊，你明天早上去买票啊？啊，那好啊，买最近的啊。啊到时候让二祥子上车站接你去。哎呀，那就麻烦迟祥了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，请问您比我好在哪儿？你看看我小姨，成天为你那些破事儿伤心成什么样了？你别再打一耙行吗？你贼喊捉贼！你你你你你你你你你！哎哎,哎,哎,哎，别动！别动！别瞎叫唤，比你刚才那劲儿少远了。别动！哎，跟螃蟹似的，你越动它拧得越紧，疼不疼？疼不疼？啊，不动了，不动了！哎哎哎！哎呀，二姐，你有今天、啊？哎，那别动！哎呀，行了行了，我不动啊，不动啊。嗯，那个，我跟你说一正经事，过过过来过来。哎呀，你说呀，你过来，你这，哎，黄玉玲吧，跟二姐夫没事儿。哎，你怎么那么讨厌啊？哎，别问我是怎么知道的，打死我也不会告诉你。黄玉玲跟我二姐夫真没事儿。我打包票，用什么打呀？用我这车票打包票。你那是二手车票。嗯，没错。我这个呢是一二手车票，那是因为一开始啊，我就没有找着一辆对的车。可你和我不一样啊，你在对的时间、对的地点上了一辆对的车。巧的是什么，你知道吗？你还遇到了一个对的人呢，多难得呀！你哥我呀，也是兜了这么一大圈儿，才发现你其实是多么的幸运。你和车香在一起不容易，哥心里都知道。我是真心希望你好好的。你要是想明白了呢，准备结着婚了，就给哥打一电话。哥就是再远，我也得回来呀。干嘛知道吗？给你主持婚礼。行。哎慢点，爸。哎，不好意思，我这车子开快快了，来，喝口水来。不好意思，没事没事。做硬本啊！要不省点钱吗？我们给你的钱就得了。你，哎，这些日子这娘俩没难为你吧？没有啊。你妈这个人呢，就是退休以后心情不太好，再加上更年期，有的时候啊，这个脾气挺怪的。你呢，就多担当点儿，别怪她。啊，我们做小辈儿的都理解。啊啊！不过我刚才跟你说的这些话，你可千万不能跟你妈讲啊，要不我一下子就回到旧社会了啊！我保密，保密。嗯，行，那咱走吧。要不再缓一会儿呗？我看你这还行。你你你怎么来了？不欢迎啊！不是你，老苗。哎哎，大姐。你怎么来了？你你说你说一声，我好让你姐夫去接你呀。接啥？我又不是不认识。进来呀，在外头站着干啥呀？都到家了，快进来。我把行李也带来了，把门关上。嚯！怎么回事啊？这是。啊，把箱子换上。啊，这是。对对对对对对对对。哎，坐吧坐吧，那个。要不然这样，你们先聊着，我去买点菜啊。还买什么菜？你看看，也不是外人。没事没事，快坐吧，坐吧。好，哎哎哎哎。哎呀，老苗啊，哎，你这怎么整的又黑又瘦的？是不是又在山里边待了好长时间？对呀、啊，我在山上待了些日子。你看，我带的啥？看看。还没太晾干呢，这是一个老中医带我去采的，说这蘑菇对女人身体可补了，我给青青带来的，都补了这么长时间了，你找个地方晾晾吧，啊！哎哎哎哎，你等会儿等会儿等会儿，你看你看，哎
。你觉得像什么吗？我跟你说，来来来来来来来，我给你讲讲，来过来，你看，看见没有？我们苗家呀，管它叫小背篓，背孩子用的。我跟你说，你别看这个东西小，可实用了，比城里人那个什么。这个这个一千多块钱的那个小推车啊，管用！来来来来来来，我给你示范一下啊。哎，这个一岁的孩子一直可以背到三岁，你看看。来，在后边打一再打一下，来，再打回来，看见没？后边交叉，然后这么一系，你看见没有？这样吧，孩子也舒服，这个大人也不累。往这一系，这两个手还不耽误干活，你看看，你看见没？哎哎。采蘑菇的小姑娘背着一个大箩筐，哎，这孩子还掉不下去。老苗啊，老苗啊，有个事儿我想跟你说一下。说吧。青青回来了，快来快来快来快来快来快，你看看，爸给你带的礼物，爸从老家带来的，这是爸亲手做的，喜欢吧？这讲来。这怎么回事啊？刚才一直想跟你说，孩子没了。专员、部门经理和我都分别找他谈了话，他的态度好像很坚决。我们 H R 方面的意思是，行了，你们别管了。嗯。我的意思是，这件事情从现在开始我接手，你们就不用再插手了。你？是。怎么着，还有什么异议吗？啊，好。我跟你说，青青，你现在呀、啊。是需要这个营养的时候啊，多喝点汤，可有营养了，这个对身体好啊。谢谢。谢什么谢？跟你们老爸客气上。来，志祥拿过来，你也喝点。来来来，拿过来听我。你工作那么辛苦，你也得需要补，啊，把身体养好了。来，好，谢谢爸。嗯，多喝点啊，大姐。哎呦，还你说还让你忙，你说来来来来哎呦你，我先给大姐称啊。嗯，哎，老苗，这些肉菜不都你爱吃的，怎么不吃都凉了？爱吃爱吃，就是我这胃吧，就一闻到这个油性太大的吧，就有点不舒服。不吃油好，健康。是是是。<笑>爸，你怎么了？没事。哎，哎呀，可能是没休息好。来的路上啊，我坐在车里头吧，就有点不舒服，然后在车上差点还吐了，你知道吗？吃饭了，咱不说这个了啊。是，可能是我车开太快了，爸刚才有点晕车。你让你爸一个人上北京，你怎么也不跟我们打个招呼呢？这万一要出现什么问题呢？这考虑问题特别不周到。什么不周到啊？这跟他有什么关系啊？他就是不给我打电话，我也得来啊。你下个礼拜天不是参加他们俩的婚礼吗
，怎么了？哎，怎么了？你们这是，这不都说好了吗？是，是说好了，这不。这不青青出了点状况吗？所以我们大家伙呢，现在都忙他的事儿呢，婚礼的事儿就都没想呢。是以后再说吧。什么叫以后再说？太有意思了，都定好了，人家他爸爸把这个结婚的东西都筹备的差不多了，是不是志江？是。真够积极的，早干嘛去了？哎，行了行了，咱们那个先吃饭吧哈，那个。老苗啊，你也早点休息。你今天不是也累了吗？有什么事儿，咱明儿再说，行吗？啊，行了，再商量，吃吧吃吧，要不然菜都凉了。来,来，吃吧吃吧，哎，吃香的，吃，嗯，你多吃点来。哎呦，我给你加块汁。嗯，感觉不错。怎么了？这是，亲亲，亲亲，怎么回事啊？没事吧？看舒服。没事儿、啊、呀，就是这儿难受。严不严重啊？要不去医院吧？我一闻那油腥味我就难受，那想吐又吐不出来。没事，这事儿好了，没事了，没事了，没事了，没事了。好多了。好多了。别跟你妈说啊，要不她该着急了啊。嗯。行。<咳>爸，接回来了，接回来了，进门了吗？啊，那太好了，没把你撵出来，这就说明成功一半了。嗨，留你吃饭没？留了，那就更成了。来来来来来来来。哎呀，这跟你爸估计的是一模一样啊！你说我咋这么高瞻远瞩呢？哎，他爸问我没？问了，咋说的？夸你很积极的在筹备婚礼呗？啊，是吧？夸我积极来着？哎呀，是，我给他爸留下深刻印象，不是一般的好。哎，对了，那那说到婚礼，他家啥意思？咋了？不同意啊？也没说不同意，反正他爸说办，他妈说再商量，然后然后咋的了？然后他爸就哇哇吐了，吐了，可能是路上晕车了吧？啊，在之后这谁也没提这茬，我也不知道什么意思。不提这茬了呢，那是成了还是没成啊？我哪知道成没成啊？哎呀，不管那些了，我现在就准备礼物，明天我就上他家求婚去。他家不是没说不办吗？咱赶紧趁热打铁吧。嗯。就是有点晕车嘛，白天现在就是有点恶心，没有什么毛病，去看啥呀？不行，你又来那个犟劲了，有什么不行的？你说北京现在看个病多难呢，半夜就得起来挂号去。你要是挂个专家诊的话，好几百块钱，到那儿去了一号脉，一听啊，绿豆汤、山楂片，就我这病一个胃的问题，你你花浪费那钱干什么？我也愿意呀、啊，我买个平安行不行？好好好好好好好，你买个平安。爸明天去，但是爸有个条件，爸有个条件，你答应爸呗。行，你说吧。就是吧，你别老对人家吃香那种态度，好不好？你看看今天吃饭的时候，啊，你跟你妈俩
，这是干啥呀？啊，一唱一和的啊，在那儿挤的人家。爸，我吃饭的时候一句话都没说，我怎么就跟我妈一唱一和的了？怎么不一唱一和呀？你没说话比说话还厉害。我坐在这儿，我脸都臊得慌，你知道吗？哎呦，爸，你到底是哪头的呀？正义，正义是什么？正义是我的孩子没了。你孩子没了，我知道你很难过，你很痛苦。吃香就会难过吗？谁的孩子？那是他的孩子啊！你给我考虑你的感受，你为什么不考虑考虑一个男人的感受呢？你作为妻子，你应该去安慰他，是不是？你不能把一切愤怒都死往他身上。爸，你根本就不了解，我不想跟你争这些。你知不知道他到底是什么样的人啊？他什么样的人呢？他就会在你面前装可怜。不说这些，不说这些了。你明天早上起来跟我去医院，好吧？那你必须要改。辞职信我收到了，都想好了。嗯，告诉我句实话，为什么？我想换个工作环境，换种心情，换种状态。有下家吗？有两家正在接触的，在谈。你不是个撒谎的人，你自己很清楚，没有哪家公司现在能给到你这么好的机会，这么好的福利。你辞职真正的原因是青青，你为了跟他证明你是清白的，你要告诉他，他对你有多重要。这样做值吗？值。青青真幸福。嗯、那天我约你在咖啡厅见，你没来，你很清楚。我喜欢你，对吗？没错，我喜欢你，欣赏你，有时候我甚至都感激你，因为我看着你的时候，总像看到我自己。遇到困难，只能一个人自己扛着，这让我觉得，傻子不止我一个。我也并不是很孤单，这种感觉挺好的。对，你说的很多话也是我想说的。跟你接触，我感激你，因为同样是在我最难、最过不去的时候，你给了我最多的理解，最多的体谅。同时，我也欣赏你，因为你是我见过的。最最完美的女人，我不否认，我喜欢你，因为跟你在一起的时候，我觉得轻松、幸福、踏实，但我只能想到这儿，只能想到这儿。你知道为什么吗？我懂，因为青青。对，因为青青。青青是我生命中的一部分，我跟她就像是一台电脑里的双系统。我是麦克，她是 Windows 系统。在这共享磁盘里边，有太多的空间，有太多的记忆，太多的信息，我们没法分隔开。我跟她的日子，就是我跟她的日子。
，我这台电脑也永远没法启动。谢谢，谢谢你，志强。谢谢你能跟我说实话，让我知道我的明天该怎么办，让我彻底死心。谢谢你，也真的祝福你和晶晶幸福。患者是您爱人吧？啊，对，是我先生。啊，他昨天啊刚从云南到北京，坐了一天一宿的火车，估计是休息不太好，再加上昨天晚上吃的东西比较油腻一些，所以他胃……这些诱因呢都有可能，但是从胃镜的结果来看，胃部下方的阴影有可能是肿瘤灶。好，当然了，我们最后呢还需要等欺骗结果出来之后。才能判定是良性还是恶性。有些情况呢，我们必须先通知你们家属，让你们好有一个心理准备。病者的病灶位置呢比较靠下，接近于十二指肠，直径是零点三公分，表面呢不平。综合这些特征来看，不好的结果也是有可能的。他的那个意思是，他胃……您先别着急，我们这个呢，只是一个初步的诊断，等结果出来之后呢，才能确定。哦、啊，静静，爸怎么样了？请问哪位是苗子珍家属？病人现在已经从观察室转到了肿瘤病房，你们哪位去交一下住院押金？我去。没你，我不在这住，我要回家，我不在这。哎，得检查检查，医生说。查什么呀？查，我就这老病，胃溃疡嘛，有什么好查的、啊？那胃溃疡还分好多种，不是吗？咱们检查清楚了，好用药。你就听大夫的话啊，就住几天，检查清楚之后就让你。几天？我哪有那么多时间呢？我多少事儿啊？你说现在我，我得筹备婚礼，我还得给这个亲戚吃香，还得谈话呢，找他。我不住，我住。哎呀，老苗。那孩子又不可能长腿跑了，啊、哦，你就检查检查，这样让我放心，好不好？换衣服。为什么呀？为什么是我爸？静静，你先别往坏处想，医生不说了吗？还需要进一步观察才能确认。医生不也说可能性比较大吗？但这种事儿。这可能性多大算大？发生了就是百分之百，没发生就是零。你想啊，大平时一直身体挺好，也不抽烟，生活的环境又没有什么污染，家族又没有遗传史，所以你说爸会有事吗？不会，一定不会。